Hola, muy buenos días desde este lado del mundo, desde Ginebra, les saludo. Mi nombre es Arturo Sánchez y les voy a hablar de parte de todo el grupo de Cevale acerca de esta organización para la enseñanza de la física en Latinoamérica. Y comencemos. Entonces, les voy a hablar un poco acerca de la visión y los objetivos de esta organización, los miembros pasados y presentes, eh, las instituciones que han participado como, como beneficiarios y como aportadores de esta iniciativa, eh, los, la, los proyectos de educación que llevamos a cabo y de outreach también, y algunas fotografías y historias al final de cómo hemos avanzado y algunos de estos programas que llevamos a cabo. Entonces, en el caso de la organización, eh, la visión y objetivo. Entonces, el objetivo es básicamente la educación y la investigación. Es decir, el potenciar eh, eh, el estudio de la física de altas energías inicialmente en nuestra comunidad latinoamericana, comenzando con nuestro país en Venezuela. Eh, al mismo tiempo, tenemos como misión el dar a conocer oportunidades de estudio a, a a estudiantes, a, a profesionales incluso de nuestra, de nuestra región, de nuestro país, insisto, ya verán por qué hablo de región, no solamente hablo de Venezuela, eh, acerca de programas ya sea de, de, de maestría, de posgrado, es decir, de, de, de programas académicos avanzados en este tipo de, de disciplina y obviamente en crear eh, or, eh, una, una red de contactos entre estudiantes, entre investigadores, entre instituciones y poder eh, hacer esto en conjunto con ellos y crecer. ¿no? Esto es una organización virtual, es una organización en la que los y los integrantes, que ya vamos a hablar un poco sobre ellos, están eh, dispersos en todas partes del mundo, haciendo investigación, haciendo educación, haciendo eh, su vida profesional en el ámbito académico o en el ámbito industrial también, ¿no? Muchos y fundamentalmente provenientes de Venezuela, pero que poco a poco otros eh, de otras nacionalidades se han, vido, se han venido uniendo a esta iniciativa, ¿no? La idea también es modernizar en la educación y, y los entrenamientos, es decir, las capacitaciones que, que tenemos, no solamente en física, pero también en tecnologías de la información, y eh, estadística, en otro tipo de, 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 de ambientes que sirven para estas carreras de, de física, pero que también pueden servir para otras cosas. Entonces, hablando de, lo, de los miembros, eh, la comunidad de Cebale, como les digo, creció o se fundamentó inicialmente con investigadores y profesionales venezolanos. Aquí tenemos una, una, una serie de fotografías ya hace algunos años de, de quienes eh, somos parte de Cebale, investigadores de varios experimentos, muchos de ellos apostados en el CERN en el Centro Europeo para la Investigación Nuclear, aquí en Ginebra, pero no, no exclusivamente. Otros de estos investigadores eh, viven y trabajan en otros laboratorios y ya algunos de ellos han mudado, como he dicho, han migrado de la academia a trabajar en la industria. Esta es una foto un poco más reciente y les invito a que, a que consulten el link que está allá abajo. Como saben, no tengo muchísimo tiempo para esta presentación, así que muchas de, de las cosas que les voy a presentar tienen links para que aquellos que estén interesados puedan leer un poco más acerca de esto. Esta fue, eh, digamos, una pintura un poco más moderna, digo, un poco más reciente, mejor dicho, de, de quienes conformamos el grupo de Cevale, tanto investigadores senior como estudiantes eh, de maestría, doctorado, que en algún momento formaron parte de estudiantes de Cevale y ahora conforman el grupo que ayuda a la educación de nuevos estudiantes. Entonces, este grupo ha ido creciendo, involucrando a investigadores también eh, provenientes de México y Colombia, por ejemplo. En el caso de las instituciones, bueno, instituciones que han recibido y que ahora, insisto, colaboran con nosotros en el ámbito de la, de la educación y la divulgación científica en Latinoamérica. Como les dije, muchos de estos investigadores están en todas partes del mundo, la mayoría de ellos en Europa, en instituciones académicas europeas, y los estudiantes se encuentran eh, eh, inicialmente en Colombia y en Venezuela. También hemos tenido estudiantes en Perú. Entonces, estos son algunos de los logos de las instituciones a las que hemos tocado de una u otra forma, incluida la Universidad de los Andes, la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Simón Bolívar... Eh, y otras universidades, tanto una vez más en Colombia como en, en la, la UIS y, y las universidades en, en, en Lima, en Perú. ¿Qué, ha, qué, ¿Qué se ha hecho? Bueno, la idea es que investigadores de vía, por vía remota entrenan a estudiantes y profesionales en nuestra región en Latinoamérica. Y seguimos y vamos a ver un poco más cómo se hace esto. Entonces, en el ámbito de la educación... Eh, tenemos un curso que inicialmente fue pensado a nivel de posgrado, aunque estudiantes de pregrado lo siguen, estudiantes avanzados de la carrera de pregrado lo siguen en la carrera de física. Este curso está fundamentado en la física de altas energías. La idea es incentivar este campo que cada vez crece más dentro de la física en general y que requiere una gran cantidad de recursos humanos para poder... Eh, eh, para poder desarrollarse. Entonces, eh, nosotros como físicos de partículas, como físicos en el área de las altas energías, pues... Eh, fue un, una selección bastante eh, orgánica el comenzar por acá, ¿no? Entonces, 
Los cursos son dictados, insisto, a nivel de, ma de maestría o de PhD, también a estudiantes avanzados de, de pregrado. La idea, la idea es enseñar en español. Obviamente, las, las clases, digamos, el material escrito, así como estas slides que están viendo ahora, están todas escritas en inglés. La idea es, obviamente, proveer de un entrenamiento general, no solamente en el término de la física en sí mismo, pero en el cómo los investigadores a nivel mundial se comunican. ¿no? Las clases son posibles gracias a Google Hanab. Eh, muy probablemente la herramienta que, que, están, que estaremos usando hoy para comunicarnos. Eh, y los videos son grabados en YouTube para que sean reproducidos posteriormente. Y bueno, que exista ese, ese recurso eh, para, para después. Los programas contienen, el programa, digamos, académico, contiene un poco de, de teoría de estándar móvil, o digámoslo así, fenomenología del estándar móvil, también en la construcción de aceleradores, en la tecnología que lo fundamenta, y también en el análisis de datos y herramientas de cómputo de acceso abierto para hacer análisis de datos a gran escala. Eh, entre ellas, por ejemplo, está eh, el framework de root que, que está nombrado aquí a la derecha. Y al final del curso también invitamos una serie de investigadores externos al grupo de CVALE que nos hablen un poco acerca de sus actividades de investigación en otras áreas de la física. ¿no? Una vez más, en la física de partículas, pero quizás física fuera de, las, de, 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 la, de, de, perdón, de aceleradores y, y, y fuera de, de quizás de todo lo que ya hemos mostrado en, este, en, en el curso en general. ¿no? Entonces, como les dije, aquí voy a pasar bastante rápido, pero hablamos de que los profesores o los instructores, como nos hacemos llamar, vivimos la mayoría de nosotros en Europa, los estudiantes, junto con los padrinos, que serían los profesores en instituciones locales que nos ayudan a, a llevar a cabo el curso, es decir, de menos más práctico. Una de las cosas que es importante mencionar es que los estudiantes reciben créditos por estos cursos, es decir, es un curso que está evaluado, nosotros enviamos tareas, proyectos de investigación, proyectos de trabajo al final, que son evaluados y esas notas forman parte de su currículo académico en cada una de sus universidades. ¿no? El curso arranca después de una serie de seminarios que se dieron en 2014, hablando sobre, una vez más, la física de partículas, en lo que estábamos haciendo en aquel entonces, estábamos eh, eh, hablando sobre el bosón de Higgs, hablando, tomando un poco de... de, de montándonos, digamos, en esa ola de, de publicidad académica que tenía en ese momento y... Obviamente incentivar a los estudiantes a que vinieran a escucharnos un poco más. Afortunadamente así fue. Y en el 2016 repetimos, repetimos el curso. Eh, estudiantes tanto en Colombia como en Venezuela participaron una vez más. Muchos de ellos recibieron créditos. Otros de ellos lo, lo siguen de manera oyente, como solemos decir. Y, y interactúan con nosotros a través de las llamadas de Hanout. También tenemos sesiones de preguntas, clases en las que hacemos algunos ejercicios. La idea es que, una vez más, el material sea muy, muy bien usado y que los estudiantes puedan interactuar lo más posible con los investigadores, con los instructores. Eh, este año fue la, es la, fue la última edición que hicimos. Se hizo, digamos, la, la más reciente, ¿no? digamos, la última, la, que se, la más reciente que se hizo. Y, y nos fue bastante bien porque sumamos también, insisto, estudiantes, en este caso, de Perú. Así que teníamos Colombia, Venezuela y Perú. Juntos, en clase, escuchándonos, conversando entre nosotros, interactuando con los, con, los, con los investigadores. Entonces, al final se vale como curso, y ya hablaremos un poco más de las otras actividades, se vale, no es simplemente un curso de física, es un grupo de investigadores y de educadores que tratan de incentivar la ciencia como tal en nuestra, en nuestra región. Pero como curso, eh, el curso de se vale ha producido más de 80 horas de, de, de contenido online que se encuentran todos en nuestro canal de YouTube con bastantes visualizaciones y, y asimismo también con comentarios y preguntas. Está claro que una vez que la clase queda grabada, estudiantes que quizás no pudieron venir a esa clase pueden reproducirla luego y hacer preguntas, ¿no? Por ejemplo, o, o gente que ya viene eh, por sí mismo y también puede consultarnos cosas o incluso corregirnos, ¿no? No siempre eh, lo que decimos es, es perfecto y, y está muy bien ese tipo de, de, de feedback. Eh, también hemos participado desde, desde aquellos años, y esta, esta slide es un poco... Eh, Antiguo, pero aún así bastante relevante porque hemos tenido estudiantes que nos han ayudado desde el punto de vista de la física, es decir, estudiantes que han hecho tesis de, con nosotros. A nosotros parte del grupo de Cebal ha sido supervisor junto con profesores locales de tesis de pregrado y maestría. Eh, también hemos tenido estudiantes, por ejemplo, que nos han ayudado a traducir muchos de estos, de estos recursos. Así que ha sido bastante productivo desde el punto de vista de la interacción con los estudiantes en la Universidad de Los Andes, por ejemplo, en la Universidad Central de Venezuela y la Universidad de Simón Bolívar. Eh, como les hablaba, esta, eh, eh, investigadores de Cevale, uh, junto con profesores locales, han sido supervisores, generadores y, y supervisores de tesis de maestría y de pregrado. En este caso tenemos el ca eh, la tesis de maestría de Isquia por acá a la, a la derecha y la, la tesis de pregrado de María de Doménico a la izquierda. ¿no? En el aspecto de Aurich, 
Eh, es decir, en la divulgación de la ciencia, pues hemos también tratado de crear convenios informales y formales con nuestras propias instituciones. Como les mencioné, o quizás no lo hice, disculpen, eh, muchos de nosotros provenemos del experimento ATLAS, uno de los experimentos dentro del LHC que también han escuchado en esta sesión, y por tanto, pues trabajar con el grupo de Aurris de ATLAS ha sido muy beneficioso en aras de hacer un, una colaboración constructiva en donde unos aprendemos de los otros. Eh, y también usamos recursos de, de, de estos experimentos para enseñar. ¿no? En, asimismo, también otros recursos de, de acceso abierto como RUT, como eh, CERBI, los recursos que produce IPO, que es el instituto, eh, eh, digamos, la, el grupo que hace outreach en física de altas energías, física de partículas en general a nivel mundial. Y todo esto ha permitido crear eh, programas en los que, además de hacer este curso virtual, también hemos participado en las masterclasses, hemos creado nuestras propias masterclasses. Eh, Invitamos a estudiantes a que sigan, por ejemplo, investigadores en, en sesiones remotas, a que puedan hablar con investigadores. Por ejemplo, aquí tenemos una foto de Reina junto con Germán en una visita virtual en la cual estudiantes desde, aquel, desde digamos, su, su país de origen se conectan y pueden tener una videollamada en la sala de control de Atlas y preguntar y escuchar a los investigadores acerca de lo que está pasando detrás de, de, ese, de ese vidrio, ¿no? Junto con los investigadores que están ahí en tiempo real. También... También hemos tenido, digamos, interacciones con la prensa. Con, hemos escrito nuestros propios blogs. Insisto, hemos impartido seminarios eh, que están grabados en YouTube. Hemos hablado con distintas eh, periodistas a nivel nacional, también a nivel internacional, con embajadores, embajadores de Venezuela para las Naciones Unidas o para diversos países, en aras de hacerles saber lo que estamos haciendo, en aras de, 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 de buscar apoyo. Y, y, y nada, sencillamente hacerles saber que venezolanos estamos eh, incentivando esta clase de, de ciencia con nuestro propio país y también con, insisto, gente de otras partes del mundo. Una vez más, publicidad, si se quiere, digamos, interacción con la prensa mucho más recientes, eh, luego de un artículo de la BBC que está por acá, donde nos reseñan un, eh, eh, en nuestro trabajo de, 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 de dar clases a distancia. Eh, también hemos tenido workshops en el IBI, y aquí está representado también un pequeño artículo, también cuando fuimos la, 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 la primera vez, a las, eh, la segunda vez creo, a, a Venezuela, y también hemos hablado con la televisión. Y aquí les invito también a visitar la página de Facebook de Física Sin Fronteras. Ya les voy a decir un poquito de qué se trata, eh, donde también tenemos más sobre algunos eh, eventos que se vale organizado junto con Física Sin Fronteras, que es un programa de institución de las Naciones Unidas que se llama ICTP. Eh, finalmente, artículos, por ejemplo, eh, publicaciones como esta, eh, a revistas internacionales, donde todo, muchos de los, de los investigadores y colaboradores de CEVALE son autores. Les invito también a que lo, a lo, que lo consulten. Una, una publicación, obviamente, escrita mucho más académica, pero que trata de reseñar una vez más todos estos esfuerzos. Así que, pues, CEVALE es un proyecto educacional, un proyecto también de divulgación, un proyecto de, de lo que llamamos diplomacia científica para Latinoamérica. La idea es incentivar a la gente, eh, a, a estudiantes de, de carreras científicas a aprender sobre lo que se hace en la física de alta energía y también la tecnología y las técnicas alrededor de esta física, ¿no? Eh, sí, como tecnologías de la información, como ten, eh, la matemática, la, la estadística que hace falta para aprender, eh, para poder trabajar en este tipo de campos y que es, finalmente es aplicada también a otros campos, investigación y a otros campos de, de la industria. Es algo que tratamos de incentivar. Eh, como les dije, junto con otros eh, entes, por ejemplo, el programa de Física Sin Fronteras del ICTP y el experimento Atlas, hemos ya visitado personalmente países Venezuela, Colombia, Argentina, Perú y Uruguay, eh, haciendo distintas actividades, dependiendo obviamente de la gente que nos esté recibiendo, eh, que van desde masterclasses a seminarios a profesores, seminarios a estudiantes y workshops en Open Data, etc. Y finalmente quiero gastarme un minuto, y disculpen, en presentarles eh, bueno, un poco de redes sociales, esto está en las slides si quieren verlo, eh, sobre cosas que hemos hecho y me gustó mucho me gustaría mucho mostrarles un poco de cómo luce eh, esta clase de, de actividades aquí por ejemplo estamos en el 2016 los que participamos y viajamos a Colombia y a Venezuela eh, cómo luce una masterclass no eh, en este caso estudiantes que se conectan y están hablando aquí en el fondo también con una visita virtual en el CERN en el experimento Atlas eh, una vez más clases eh, seminarios eh, desde física y de computación, una foto grupal. Muchos de estos estudiantes en esta foto, obvia, eh, no obviamente, pero les quiero decir que muchos, varios de ellos, cuatro o cinco de estos estudiantes, viven en el extranjero haciendo física eh, a nivel de, de maestría o de doctorado, eh, etc. Entonces, bueno, quería compartir 
o todos el grupo de Se Vale queríamos compartir con ustedes esta experiencia, eh, dejarles saber que seguimos allí, que seguimos teniendo presencia. Este año, el 2008, estuvimos en Venezuela una vez más corriendo un workshop bastante exitoso. Casi 40 estudiantes vinieron por dos días y estuvieron con nosotros, cosa que nos alegra muchísimo y nos incentiva a seguir trabajando. Así que muchísimas gracias por estar allí.